arkadaşlar. Bunun waxla eskitme yapıp e, değiştirdiğimiz dolabımız baya bir şekilde girdi. Açıkçası birkaç üzerinde farklılıklar yaptık. Çünkü arkadaşımızın istediği renkler değiştiği için onun üzerinde de farklı çalışmalar yaptık. E, ne yapmıştık? Ön tarafta budum waxla eskitme yapmıştık pirincimizin üzerinde. Yanlarda, e, yanlarda ve e, üstte de ayrıca wood grainer, rölyef pastayla ilk önce ne yaptık? Wood grainer'ımızı geçtik. Rölyef pasta kurudu. Üzerini daha sonra keten rengiyle boyadık. Ondan sonra da ee, iyice kuruduktan sonra zımparayla alttan wood grainer'ın hafif hafif çıkmasını sağladık. Bu şekilde dokunduğunuzda budağın dokusunu hissedebiliyorsunuz. Çok güzel bir doku oluştu. Hem kaygan hem de e, dokunduğunuzda böyle sanki ağacın e, gövdesine dokunmuşsunuz da hafif hafif böyle e, katma, katlarını hissediyor musunuz gibi oluyor. Çok güzel bir doku. Sonra da üzerinde yine biz hafif bir yağlı boya eskitme ile geçişler sağladık. Biraz daha eskittik. Şimdi günümüzde eskitme çok gündemde olduğu için ne kadar çok eskitme yaparsan o kadar güzel oluyor açıkçası. Ee, şimdi de üzerine tekrardan stansa çalışması yapacağız. Ne yapacağız? Yine bu stansımızı seçtik. Çünkü çok güzel bir hava veriyor. Stansanın yazı karakteri falan da daha farklı ve güzel olduğu için. Şimdi hem yazı karakterindeki uyum stansımızdaki e, yazı karakterine de uyuyor. O yüzden burada bir stansa çalışması yapacağız. Burada bu şekilde stansılımızı yine yapmak için boyamdan biraz alıyorum. Fazlasını peçede de, kuru peçede de alıyorum. Daha sonra bunu tekrar dairesel hareketlerle burada boyamaya, yapmaya başlıyorum. Şu şekilde. Aynen. Bunu istediğiniz gibi geçiş yapabilirsiniz. Dediğim gibi... Ee, daha önce de başka bir e, uygulamada gösterdiğim gibi stencil çalışmasının üzerinde de degrade geçişler yapabilirsiniz. Tek renk yapmaktansa farklı renklerin birbirine kaynaştırarak stencilinizle çalışırsanız havası daha da bir farklı olur. Daha güzel gösterir. Hem içindeki renkleri kullanmış olursunuz. Şu şekilde ben bunu yapacağım. Şöyle boyamda biraz kuruduğu için çok fazla peçete şey yapmama gerek kalmıyor. Bu şekilde üzerinden geçiyorum. Evet. Daha. Fazlasını alıyorum. Fazlasını aldıktan sonra üzerinden geçiyorum. İsterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. Ben bunu size burada o uygulamayı göstereyim. Stensil çalışmasında e, şimdi hafif bir stensilinize gölge vermek isterseniz eğer şimdi bakın alt kademesini ne yapıyorsunuz? Biraz koyu renkle birbirinden farklı renklerde yapacağız. Hem de üzerine degrade geçişi yapalım. Daha güzel olacak. Şimdi aklıma geldi. Çünkü hep spontane çalışıyoruz. Aklımıza ne gelirse o anda onu uyguluyoruz. Şimdi buraya bunları yapalım. Evet. Şuraya da koyu renk geçti mi? Bakın. Bu şekilde. Daha sonra çalışıyoruz. Bu budumaksla eskitmeyi biz çok sevdik arkadaşlar. Gerçekten çok farklı. Ee, Rich'e teşekkür ediyoruz bu konuda. <gülüyor> Bize böyle farklı ürünler çıkarttığı için. Gerçekten çok güzel. Sağolsun Gül Özdoğan hocamdan da çok güzel teknikleri gördük, öğrendik. Bizler de bunları en güzel şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Sizlere de sunmaya çalışıyoruz. Şöyle... Bütün alt zemine şimdi koyu renk geçiyorum. Koyu renk geçeceğim. Sonrasında da biraz hızlı yapmaya çalışıyorum ki 
Daha fazla zamanınız almayın diye. Evet. Şurada koyacağım, geçelim. Biraz zaman alıyor çünkü istensel çalışması da. Güzel güzel hafif hafif içlerle. İnşallah bugün dolabımız bitiyor. Son vernikleme işi kalacak. Bunu da yaptık mı artık arkadaşımız evine götürüp çok güzel bir şekilde kullanacak balkonunda. geniş bir şey olduğu için yok yok içi şey değil şimdi az kaldı ha gayret <gülüyor> Arkadaşlar stencilimizin her yerine koyu renkte geçtik. Geçtikten sonra şimdi stencilimizi eğer hafif ben tersten yapacağım çünkü hani e, ters size gösterebilmek için hafif kaydıracağım. Şu şekilde. Kaldırayım mı? Tamam. Şimdi normalde stencilimiz bu şekilde ya. Bunu Hafif böyle bir kaydırma işlemi yapıyorsunuz. Sonra şimdi üzerinden tekrardan stensil yapmaya başlıyorum. Bunu kaldırdığımızda hafiften üzerinde bir doku oluşacak. Şimdi biz bunu yaparken de ne yapıyoruz? Artık degrade geçişlerimizi üzerinde sağlayabiliriz. Şimdi şu şekilde. Evet. Diğer renklerden girebilirim. Bunu stencilinizi bu şekilde yaparsanız eğer stencilinizde bir boyut kazandırmış olursunuz. Farklı bir çalışma ortaya çıkar. Daha güzel olur. Hafif kaydırarak da Bakın gelişi güzel. İstediğim gibi renklerle oynayabiliyorum. Böyle. Böyle. 